হাই বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন আজকে আমরা ইমানুয়েল কান্টের গ্যাসের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ আজকে আমরা অরিজিন অফ আর্থ অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে অর্থাৎ পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে কিন্তু আজকে আলোচনা করব পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে কিন্তু একাধিক রহস্য রয়েছে প্রাচীনকালে যে সমস্ত মতবাদ ছিল কিছু আবার আধুনিক সময়ে কিছু মতবাদ আছে অর্থাৎ আমরা অরিজিন অফ আর্থ কে দুটো ভাগে মতবাদের ভিত্তিতে ভাগ করতে পারি কিছু প্রাচীন বা ধ্রুপদী মতবাদ এবং কিছু আধুনিক মতবাদ যেমন বিগ ব্যাং থিওরি বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব তো আজকে আমরা এই প্রাচীন বা ধ্রুপদী মতবাদের মধ্যে ইমানুয়েল কান্ট যে সতেরোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে যে নেবুলা হাইপোথিসিস দিয়েছিলেন যার নাম কি বলা আছে গ্যাসেস হাইপোথিসিস বা গ্যাসীয় মতবাদ সেই নিয়ে কিন্তু আলোচনা করবে তো তিনি কে অর্থাৎ ইমানুয়েল কান্ট হলেন একজন জার্মান দার্শনিক একজন জার্মানি একজন জার্মান দার্শনিক যিনি কি করেছিলেন তার একটা গ্রন্থ ছিল দ্য জেনারেল ন্যাচারাল হিস্ট্রি অ্যান্ড থিওরি অফ হেভেন এই গ্রন্থে কিন্তু তার এই মতবাদটা কিন্তু তিনি প্রকাশ করেছিলেন তার যে মতবাদটা রয়েছে এই মতবাদটা কিন্তু দুটো বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই দুটো বিষয় কি এক হলো নিউটনের লক এবং দ্বিতীয় হলো কি রোটেটারি মোশান বা আবর্তন জনিত ঘূর্ণন এই দুটো বিষয়ের উপর নির্ভর করে কিন্তু তার পুরো সমগ্র যে মতবাদ তিনি কি বলেছেন এই মতবাদটা দেওয়ার আগে কিছু এজেন্সার বা অনুমান করেছিলেন সেই পরে আমরা আসছি যেটাতে যে তার মতবাদটা এই মতবাদটা কিন্তু কিছু অনুমানের ভিত্তিতে কিন্তু তিনি দিয়েছিলেন অর্থাৎ কিছু অনুমান প্রথমে বলেছিলেন তারপরে তার মতবাদটা দিয়েছিলেন তার এই মতবাদটা কি এই মতবাদে তিনি কিন্তু প্রথমেই যেটা বলেছিলেন যে আমাদের এই যে মহাবিশ্বটা বা নেবুলাটা দেখো নেবুলা বলতে কি প্রথমে জেনে নিলে হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে নেবুলা বলতে আমরা যে গ্যালাক্সির কথা বলছি বা যে মহাবিশ্বের কথা বলছি সে বিশ্বটা কিন্তু একসময় স্থির অতি প্রাচীন প্রাকৃতিক কণা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল কি বলা হচ্ছে যে অতি প্রাচীন প্রাকৃতিক কণা সৃষ্ট যে মেঘ এটাকে আমি মেঘ বলতে পারি এই যে মেঘ বা মেঘপুঞ্জ এই মেঘপুঞ্জকে বলা হচ্ছে কিন্তু নেবুলা এটা বলা হচ্ছে কি নেবুলা এই নেবুলা নিয়ে যে সমস্ত হাইপোথিসিস আছে সেগুলোই তো নেবুলা হাইপোথিসিস তো তার মধ্যে কান্ট যেহেতু আমরা পড়ছি কান্ট প্রথমেই বলে দিচ্ছেন যে আমাদের এই যে মহাবিশ্বটা ছিল সেটা কিন্তু প্রথম থেকে অর্থাৎ আদি সময় থেকে অতি প্রাচীন প্রাকৃতিক কোনা দ্বারা সৃষ্ট ছিল এর কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থাৎ বলেই দেওয়া হচ্ছে এই প্রাচীন কোনাগুলো থাকার জন্য এরা কিন্তু টোটালি স্থির ছিল অর্থাৎ এরা কিন্তু স্থিরভাবে বিরাজ করত এদের মধ্যে কিন্তু কখনো কোনো গতি ছিল না গতি কিন্তু ছিল না এবং গতি না থাকার জন্য কি হবে এটা স্থির থাকার সাথে সাথে শীতল থাকবে শীতল ভাবে অবস্থান করতো এবং সব জায়গায় কিন্তু ঘনত্ব সমান ছিল না সেই কারণে আমি বলতে পারি এদের অবস্থান ছিল কি বিক্ষিপ্ত তাহলে বলতে পারি যে অতি প্রাচীন প্রাকৃতিক কোনা দ্বারা যে নেবুলা তা কিন্তু আদি সময় থেকে স্থির বা গতিহীন শীতল এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থান করত এরপরে তিনি কি বলছেন যে কোনো এক কারণে যা নিয়ে কিন্তু সমালোচনা হয়েছে সেগুলো যখন সমালোচনায় আসবো তখন বলবো যে কোনো এক কারণে পাশাপাশি অবস্থিত যে কণাগুলো এদের মধ্যে কিন্তু আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এই আকর্ষণ সৃষ্টির কারণে এই আকর্ষণ সৃষ্টি যখন হলো তখন কি হবে ধীরে ধীরে একটি কণা আর একটা কণার দিকে এগিয়ে আসবে স্বাভাবিকভাবে তাহলে বললাম কি যে প্রথম ক্ষেত্রে কি হলো আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে তাহলে যখন আকর্ষণ সৃষ্টি হলো পাশাপাশি দুটো কণা কি হলো ঢাকা লাগবে বা সংঘর্ষের সৃষ্টি হবে সংঘর্ষ সৃষ্টি হবে সংঘর্ষ হলে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কি হবে তাপ জেনারেট হবে বা তাপ উৎপন্ন হবে তাপ উৎপন্ন হলে কিন্তু তাপ জনিত কারণে কিন্তু ঘূর্ণন সৃষ্টি হয় কি বলা হচ্ছে যে তাপের কারণে কিন্তু ঘূর্ণন সৃষ্টি হয় তার মানে যে জায়গাটা বা জেনেগুলোটা আজকে স্থির ছিল শীতল ছিল তা কিন্তু আজকে গুণ্যমানে পরিণত হয়েছে এবার যেটা বলার যে কিন্তু কান কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে কখনোই বলেননি যে প্রথম অবস্থাতে এখানে কোনো গ্যাসের অবস্থান ছিল তিনি কিন্তু বলেছেন সমগ্র নেবুলেটা কিন্তু কোনো গ্যাসের অস্তিত্ব এর পরে তিনি আসছেন গ্যাসের কথা কি বলছেন 
যে এই তাপ এবং ঘূর্ণন যত বাড়বে অর্থাৎ ঘূর্ণন যত বাড়বে তাপ আরো বাড়বে এই তাপের কারণে কি হবে এই মহাবিশ্বটা কিন্তু আয়তনে চারদিকে স্প্রেড করে যাবে অর্থাৎ আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এই বৃদ্ধির কারণে কিন্তু গ্যাসের সৃষ্টি হবে এই জায়গাটাই এসে তিনি কিন্তু বলেছেন যে গ্যাস সৃষ্টি হলো তার মানে তার যে তত্ত্বটা ছিল কিন্তু গ্যাসই তত্ত্ব তার মানে এখানেই কিন্তু গ্যাসটা সৃষ্টি হলো এর আগে পর্যন্ত গ্যাসের অস্তিত্বের নিয়ে কিন্তু কারণ কোথাও বলেনি এরপরে যেটা বলা হচ্ছে যে অনবরত ঘূর্ণন চলছে এবং আয়তনে নেবুলা স্প্রেড করেছে বা আয়তনে বৃদ্ধি পেয়েছে এই বৃদ্ধির ফলে কি হবে যে আমাদের জানি কি আমাদের নেবুলাটা ঘুরছে যখন কাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এই মাঝের অংশটাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে একটা মাঝের একটা কেন্দ্রীয় অংশ আছে তাকে কেন্দ্র করে নিশ্চয়ই সমগ্র নেবুলাটা ঘুরছে এর ফলে কি হবে একদিকে আকর্ষণ বল কাজ করছে একদিকে কি হবে অপকেন্দ্রিক বল বা কাজ করছে ফলে কি হবে এই যে মাঝের ঘনত্ব যুক্ত অঞ্চল থেকে কিছু অংশ বাইরের দিকে অপকেন্দ্রিক বলের জন্য ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে এখান থেকে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে বেরিয়ে এসে পৃথক পৃথক ভাবে কিন্তু ঘূর্ণনের সৃষ্টি করে এই ঘূর্ণনের ফলে যেই জায়গাটা এই অঞ্চলটা ধরলাম ঘুরতে আছে এই ঘুরার সময় কিন্তু এই অঞ্চলের বাইরের অংশটা ধীরে ধীরে কি হবে শীতল হবে এবং সংকুচিত হবে দিয়ে কিন্তু গ্রহের সৃষ্টি করে এইভাবেই কিন্তু গ্রহগুলো সৃষ্টি হয়েছে আবার একইভাবে কিন্তু যখন গ্রহকে কেন্দ্র করে আদি কণাগুলো ঘুরতে থাকবে সেগুলো থেকে কি হবে আমাদের উপগ্রহের সৃষ্টি হবে আর মাঝে যে পড়ে থাকলো যে অংশটা বা আদি নিয়ারিকার সব থেকে কেন্দ্রীয় অঞ্চলটা কি হবে সূর্যতে কিন্তু অবস্থান করবে অর্থাৎ কান্ড কিন্তু এইভাবেই তিনি বলেছেন যে পৃথিবী বা গ্রহগুলো এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে এইভাবে উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় নিহারিকার অঞ্চলটা কিন্তু আজ সূর্যরূপে কিন্তু বিরাজ করছে এই যে মতবাদটা এই মতবাদটা কিন্তু বহুভাবে সমালোচিত হয়েছে সেই সমালোচনাগুলো কি সেগুলো আমরা দেখে নেব তো বলা হচ্ছে কি প্রথমে যে প্রথমেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন কি প্রথমেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে অতি প্রাচীন প্রাকৃতিক কণা যে বলেছেন যে প্রথম নেবুলাটা ছিল অতি প্রাচীন প্রাকৃতিক কণাটা এই কণা এলো কোথেকে অর্থাৎ উৎস সম্পর্কে কিন্তু তিনি কোনো সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি সেই কারণে কিন্তু তার মতামতটা সমালোচিত হয়েছে তারপরে কিন্তু আবার বলেছেন কি যে এক সময় কণাগুলোর মধ্যে পৃথক পৃথক আকর্ষণ বল সৃষ্টি হলো এই যে পৃথক পৃথক আকর্ষণ বলগুলো এই অতি প্রাচীন প্রাকৃতিক কণার মধ্যে সৃষ্টি হলো তার কারণ কি অর্থাৎ কি এমন ঘটলো যার জন্য কিন্তু দুটো বস্তুর মধ্যে দুটো কণার মধ্যে কিন্তু আকর্ষণ বল সৃষ্টি হতো বলে গেল তার কিন্তু তিনি কোনো সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি এরপরে যেটা বলা হচ্ছে যে আমাদের তো জানি কি সৌরজগতে নখানা গ্রহ আছে অর্থাৎ বর্তমানে আটটা কিন্তু তিনি যখন দিয়েছিলেন তখন নখানা নখানা যে গ্রহ আছে এই গ্রহগুলোর একই রকম বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত কারণ সবগুলো জানি কি আমাদের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে তাহলে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যদি ঘুরে তাহলে শুক্র বা ইউরেনাস যে গ্রহ রয়েছে তারা কেন উত্তর দক্ষিণ বরাবর আবর্তন করছে এরও সঠিক ব্যাখ্যা কিন্তু ইমানুয়েল কান দিতে পারেননি এছাড়া কি বলেছেন যে তিনি বলছেন যে যখন ঘূর্ণন বৃদ্ধি পায় পেলে তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই কারণে কি হচ্ছে নেবুলা আয়তনে বৃদ্ধি পেয়েছে এই যে হিট বাড়লে হিট বাড়লেই নেবুলা আয়তনে বৃদ্ধি পাবে যেটা কিন্তু নিউটনের যে ল আছে তার কিন্তু পরিপন্থী অর্থাৎ সবসময় যে নেবুলা বৃদ্ধি পাবে এমনটা নাও হতে পারে সুতরাং এই ক্ষেত্রেও কিন্তু তিনি সমালোচিত হয়েছেন এছাড়াও তিনি কিন্তু কৌণিক ভর বেগ কৌণিক ভর বেগেরও কিন্তু সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি এতভাবে সমালোচিত হলেও কিন্তু কান্টেন এই মতবাদটা কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তার কারণটা কি কারণ হলো যে সমস্ত আধুনিক মতবাদ এসছে কিন্তু এই প্রাচীন মতবাদের ভুলগুলো ভাঙে সেই কারণে আমরা পরবর্তী সময় যখন পড়বো অর্থাৎ কান্টের পরবর্তী আমরা কি পড়বো ল্যাপ্লাসের থিওরি তিনি কি করেছেন কান্টের ভুলগুলো পাঠতে কিন্তু তার থিওরিটা দিয়েছিলেন অর্থাৎ কান্টের থিওরির ভুলগুলো জানার পরেই কিন্তু তার পরিমার্জিত রূপ হিসাবে তার থিওরিটা দিয়েছেন বা মতবাদটা কিন্তু দিয়েছেন এবার সুতরাং পরবর্তী সময় যতগুলো মতবাদ এসছে ভুলগুলো যাতে না হয় অর্থাৎ এই সমস্ত তত্ত্বের ভুলগুলো পরে সুধরে 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 পরপর কিন্তু একটা করে একটা করে মতবাদ এসছে এবং আধুনিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং এই মতবাদগুলো না থাকলে কিন্তু বাকি মতবাদগুলো কিন্তু আসতো না বা সঠিকভাবে আমরা পেতাম না তাছাড়া আর একটা যেটা বড় ব্যাপার সেটা হলো কান্ট আড়াইশো বছরের কাছাকাছি কিন্তু পুরানো তার মতবাদটা সুতরাং সেই টাইমের চিন্তাধারা সেই টাইমের বিজ্ঞান ভিত্তিক বা সরল চিন্তা ভাবনার ভিত্তিতে কিন্তু তার মতবাদটা ছিল 
তখন কিন্তু বিজ্ঞান সেভাবে ডেভেলপ করে আজ যেভাবে আমরা কিন্তু বিজ্ঞান মনস্ক ততটা কিন্তু সেই সময় কিন্তু বিজ্ঞান অতটা ডেভেলপ ছিল না সুতরাং সেই সময় দাঁড়িয়ে কিন্তু এই ধরনের মতবাদ কিন্তু মানুষের মন এবং বিজ্ঞান মহলে কিন্তু যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল সুতরাং সেই কারণে এই ভূমিকা কিন্তু আমরা কখনো অস্বীকার করতে পারবো না তো আজকের ভিডিও এইটুকু পর্যন্ত যদি ভিডিও ভালো লাগে নিশ্চয়ই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে যে ভিডিও কেমন লাগে আর তাছাড়া নিশ্চয়ই লাইক করবে শেয়ার করবে ধন্যবাদ